po. Ito po ay uh, nandito po tayo kasama ng ating uh, guest from uh, Atika. Ako po si Zarina Medina, Program Manager ng Union of Local Authorities of the Philippines. Uh, Pinaproduce po natin ang mga videos na ito tungkol sa mga health issues through the support of Ayala Foundation and Access Health International for the 16252 Health Efforts. And then for the coalition of the 16252. So ngayon po, ang guest po natin ay si Miss May. Anya Nuevo, siya po ang convenor ng uh, OFW Pinoy Boys and the Executive Director ng ATICA. Nandito po siya para mag-discuss atin ang mga health issues at interventions ng ating mga overseas Filipino workers or mga OFWs. So hello po ma'am, magandang araw po. Uh, ma'am, simulan po natin yung discussion. Uh, ano po yung mga primary health issues and uh, challenges faced by OFWs and their families? Um, actually, marami, no? Uh, sa experience namin, ang pinakarakikita namin problema ng OFW ay uh, kadalasan hindi kasi nila minam uh, iniintindi yung sarili nila, no? Masyado silang uh, nagsasacrifice ng sarili nila kasi gusto nilang palagi para sa pamilya kasi yun yung reason ba nag abroad sila. Kaya dahil doon, uh, overwork sila, no? Nagdo-double job, triple job, minsan uh, two hours na lang o three hours na lang yung tulog nila nasa sacrifice yung health nila. And uh, often times, hindi sila nagpapagamot. No? Kasi uh, sinisave nila na gusto yung pera nila. Kasi gusto nila ibigay lahat, almost all, ng pera nila, i-remit nila dito sa pamilya nila sa Philippines. Uh, yung pangalawang uh, problema din is, um, uh, ang pinaka-problema, if you ask the OFW, kung ano yung problema niya sa buhay, it's not about the working conditions outside, even if it's very difficult. No? Ang sasabihin niya problema niya is yung problema niya because ng pamilya na iiwan niya dito sa Philippines. Kasi uh, alam naman natin, no, kapag yung mga OFW, uh, matagal sila nga sa labas ng bansa, nagkakaproblema yung relasyon nila mag-asawa, nag-iiwalay, no, nagkakaroon ng extramarital relationship. Yung mga anak naman, dahil walang gumagabay, uh, minsan tumitigil na sa pag-aaral, o kaya ay um, dahil walang minsan feeling nila na abandon na sila ng kanilang mga magulang, no? Um, ang uh, nangyayari ay uh, nalulung sila sa drugs, no? napapabarkadan, papabayaan ng pag-aaral. So, ito yung mga worries. No? Ito yung um, palaging uh, iniintindi ng OF, OFW natin. Kaya, uh, very stressful. No? Very stressful yung buhay dahil malayo ka, malayo ka sa pamilya mo and you're so concerned about yung situation ng family mo na nag-iwan mo and alam mo, Uh, some of them nakakaroon sila ng problema dahil dun sa pag, uh, pag-alis mo uh, sa, labang, sa labas ng bansa. No? Yung pangalawa din na concern nila is yung uh, problema sa pinansya. Okay. Kasi alam natin, the reason why uh, umalis sila is be, uh, gusto nilang magkaroon ng magandang buhay yung pamilya sa Pilipinas. Kaya um, binibigay nila lahat ng remittances nila. Ang problema, uh, nadetrain Uh, yung resources nila ng family ng families no kasi masyado yung dependency on remittances hindi na nagtatrabaho yung asawa yung mga anak dumedepende na lang sa kanila uh, minsan it's not only the immediate family no pati extended family no mga kapatid mga mga kam- uh, pamangkin uh, may mga cases kami single uh, single sila no na OFW magtataka ka 20 years abroad wala silang savings because ako uh, sabihin nila, wala po akong savings kasi ako nagpapaaral sa pamangkin ko, ako nagsusuporta sa pamilya ng kuya ko, no? ako yung nagpapa- nagpapaaral sa lahat ng kapatid ko. No? So, yung financial burden ng family, uh, nasa shoulder nila. Mm-hmm. So, uh, ganun, uh, you're so stressed because the whole family is depending on you. No? Wala kang time magpahinga kasi alam mo, uh, itrabaho mo na lang kaysa sa ipahinga mo. And ito, talagang grabe yung impact sa kanilang kalusugan. Ano po yung current na uh, interventions natin para sa ganong mga uh, cases? Kasi um, sabi niyo nga kanina, if they're abroad, minsan hindi na sila nagpapagamot. And pagdating nila dito, I guess there's some trauma or some stressful uh, state of, of condition ba, that they have to deal with. Ano po yung mga current interventions tungkol dito? At saka sapat po ba yun? Kamusta po yung impact ko if we're addressing those problems? Um, sa ngayon, kasi sabi nga natin, uh, dalawa yung pinaka-main problem nila, no? problema sa pamilya at problema sa pinansya. No? So, dun sa problema sa pamilya, uh, yung, yung ATICAP, yung NGO namin na nag-work with overseas Filipinos, 
meron kaming programa na tinutulungan namin yung mga yung ating mga local government units na mag-set up ng mga one-stop migration or FW centers. No? When we say uh, one-stop, ibig sabihin uh, lahat ng needs nila from information to uh, advice sa pagnenegosyo kung saan i-invest yung pera, uh, how do I deal with my children kasi ganito na nga sila, no? uh, hindi na ayaw na nila mag-aral. So, um, dapat yung ating local government can address those those issues no kasi kadalasan kasi ngayon uh, alam natin no uh, mara ang ekonomiya natin nakadepende sa overseas Filipinos no kaya lang uh, mabibilang mo yung local government units natin na may serbisyo para sa OFW even in uh, provinces or municipalities or cities na 15 to 20 percent ng population nila ay overseas Filipinos no? kasi Meron kasi tayong pagtingin na well-off naman sila eh. May pera sila. Hindi nila kailangan ng servisyo. Pero hindi, hindi eh. Marami silang mga pangangailangan na and at the same time, although meron silang mga issues, meron silang mga contribute sa ekonomiya ng uh, lugar natin. No? Because sila nga yung main remittance. But ang problema, kung uh, hindi natutulungan yung OFW at yung pamilya kung paano i-invest yung mga pera nila, hindi din mapapakinabangan ng local government units yung kanilang remittances in terms of economic opportunities dun sa mga lugar nila. So, yun yung reason kung bakit uh, we have those kinds of programs sa uh, uh, LGU. Um, meron ding uh, programa, aside from uh, we do the training, no, tinitrain namin yung LGU, pati yung iba pang private sector uh, sa lugar. Kasi when we say one-stop uh, OFW center o migration resource center, hindi lang naman yung local government unit ang um, involved doon. Even the private sector, even the cooperatives, um, involved sila. Kasi it, it has something to do, even yung mga social NGOs na involved sa counseling, kasama sila dun sa OFW center na yun. So it's a multi-stakeholder program na uh, ginagawa ng LGU in partnership with uh, civil society, NGOs, at saka private sector para makapagbigay ng ganong klaseng servisyo. Pero, hindi siya kasi ganun kadaling i-set up. That's why NGOs who are working in the field of migration are training the local government units. How do you set it up? Na kung saan magiging satisfied naman yung OFW kapag pumunta dun sa center, no? Na nakita nila meron talagang nabigay sa kanila yung local government. Sige po, tuloy po natin yung usapan tungkol sa services na pwedeng ibigay ng LGUs to our OFWs and their families sa second segment po ng ating interview with Ms. May Aninuevo of Atika.